ഇനി സദ്യയുടെ അടുത്ത വിഭവം പരിപ്പാണ് അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂങ് ദാൽ ഇതൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എണ്ണ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സൗത്ത് കേരളയുടെയാണ് അരപ്പിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് തേങ്ങ ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും സൗത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അമ്മയൊക്കെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാറുള്ളൂ അതേസമയം വിവേകിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ അമ്മ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നിപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതാ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ പരിപ്പിനെ ടേസ്റ്റ് വരിക വേറെ ഒരു എണ്ണ ഇതിന് പറ്റില്ല പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഈ പരിപ്പൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എണ്ണയൊന്നും ഇല്ല എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് വെറുതെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല കുറച്ചൊന്ന് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബ്രൗണൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു പരിപ്പൊന്ന് മൂത്തൊരു മണം വരും ഇതൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ദാലിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ വറുത്തു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ നല്ല മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിടണം അങ്ങനെ ഈ ദാലൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്ത് എടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്നാല് വിസ്റ്റ് കേൾപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി പരിപ്പ് അവിടെ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലവണ്ണം വെന്ത ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിപ്പൊക്കെ ഇനിയും മുമ്പേ നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം ഉള്ള അരപ്പില്ലേ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് കുറുകും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് വേണം ഉപ്പിടാനായി സാധാരണ ദാലിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം പക്ഷേ ഉപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പം അത് വേവാൻ ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഉപ്പിടുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനിയൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തെറിക്കും സൂക്ഷിക്കുക ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 